Chwała Jezusowi. Wiecie, kocham czytać Słowo Boże i taka dobra nowina, jedna z wielu, których ono zawiera, oczywiście ta największa to jest o zbawieniu, o tym, że Bóg nas zbawił, ale kiedy wczytamy się jeszcze głębiej w Słowo Boże, to jest taka dobra wiadomość, że w każdej chwili, kiedy czytasz Biblię, czy kiedy studujesz Biblię, możesz nagle przerwać i zwrócić się do autora. Tego nie ma żadna inna księga. Na przykład jak czytasz Pana Tadeusza, to nie możesz nagle przestać czytać i porozmawiać z Mickiewiczem. Ale kiedy czytasz Słowo Boże, możesz nagle przestać czytać i możesz zwrócić się do tego, który natchnął, który dał słowa tej księgi przez posłusznych mu ludzi. A więc ta dobra nowina jest taka, że jest jedyną księgą, której autor jest obecny w czasie czytania, jest obecny w czasie omawiania, nauczania. Dzisiaj mamy środę, nauczamy, czy uczymy się i pomyśl, kiedy słuchasz sobie, to może nie być tylko kazanie, ale możesz prosić w modlitwie kierować wołanie do Boga, aby Duch Święty napełniał cię mądrością, aby to, co jest tylko słowami twojego brata, było cudem twojego życia, aby cud stał się pomiędzy ustami kaznodziei, a uszami słuchacza. Duch Święty może natchnąć to słowo i dać ci wspaniałą, wspaniałą lekcję, która poprowadzi cię w radości do domu. I dzisiaj chciałbym przeczytać pięć wersetów. Ich wspólną cechą jest jedno greckie słowo użyte pięć razy w każdym z tych wersetów po jednym razie, już te pięć razy w Nowym Testamencie. Słowo, które samym swoim brzmieniem już pociesza i daje nadzieję i dokładnie to samo znaczy, a mianowicie słowo w Grece brzmi parakletos, a bardziej zrozumiale po polsku pocieszyciel, adwokat, obrońca. Ale najlepsze tłumaczenie pocieszyciel. Chociaż, tak jak mówię, adwokat, obrońca wcale nie są złymi, bo to wszystko naraz to znaczy. Patrząc na Kościół apostolski, żyjący w dużo trudniejszych czasach na wyznawianie wiary, niż my mamy dzisiaj, bo czasem się mi zdarza, że słyszę, jak ktoś mówi, że dzisiaj naprawdę trudno jest być chrześcijaninem w Polsce. Ja myślę, że to jest jakiś żart, jak ktoś tak mówi. W Polsce jest łatwo być chrześcijaninem. Najgorsze, co cię może spotkać, to nie wiem, to się z ciebie pośmieją. Słyszałem, że komuś szybę wybili. Jeżeli myślimy, że to jest trudno, powinniśmy udać się w historyczną podróż książkami do kościoła Rzymu, do kościoła w ogóle w Azji, do kościoła w Kartaginie, do starożytnych, wczesnych kościołów, gdzie naprawdę nie było łatwo. Pamiętam jeszcze lata, lata temu, kiedy usługiwałem w Aszkabadzie, w Turkmenistanie, byłem tam z taką misyjną wizytą. Jeden z pastorów powiedział do mnie, u nas są takie przepisy, że wolno ci dzielić się Ewangelią tylko z osobą, która jest członkiem twojej wspólnoty. Słyszycie? Czyli wolno nam głosić Ewangelię tylko, jeżeli ktoś jest członkiem naszego kościoła. Jeżeli nie, to jest łamanie prawa. I ja myślę, że to jest dużo trudniej niż to, co my mamy tutaj. Ale widzimy też jedną rzecz, że zarówno historycznie, jak i wracając do Słowa Bożego, biblijnie, kiedy widzę Kościół, kiedy on ma Ducha Świętego, to jakby niczego więcej nie potrzebował. Kiedy widzę apostołów, którzy usługują w mocy Ducha Świętego, to widzę, jak dużo, dużo mniej potrzebowali, a kiedy gdzieś w historii Kościoła, gdy studiuje sobie historię Kościoła, coś się z tym stało i człowiek zaczął tracić tą bliską więź duchową z Bogiem, miał dużo, dużo więcej potrzeb i dużo więcej się szarpał. Wcześniej był z nimi Jezus. Czuli, że jeśli Jezus jest, to naprawdę im niczego więcej nie trzeba. Oni naprawdę zostawili wszystko i poszli za Nim. Gdy miał odejść, oni nie wyobrażali sobie innego życia. Kiedy myśleliby, że mogłoby być coś bez niego, nie wyobrażali sobie innego życia. Bez niego czuli się samotni, czuli się tacy puści i on to przewidział. 
On wiedział, że ich odczucia będą takie, że albo on, albo nic nie ma sensu. I to jest ten pierwszy przypadek, gdzie mamy użyte w Słowie Bożym słowo parakletos, to jest Jana 16, 7. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel, i to jest parakletos tutaj, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Pocieszyciel będzie posłany, będzie dany Kościołowi. Oto zapowiedź pocieszyciela, dosłownie zwany jest parakletos, co głębiej przypatrując się temu słowu para oznacza przy. Tak jak para, jak sobie z kimś stoisz w parze, no po polsku się nawet dobrze to zgrało. Para znaczy przy, a jako rdzeń tutaj mamy to kletos, czyli od słowa wołać, przywoływać. Czyli oznacza kogoś, kto został przywołany, wezwany. Skąd to się wzięło? Widzicie, jeszcze troszeczkę historii. Słowo parakletos, jeśli mówimy o starożytnej Grecji, o Grekach, było używane przez Greków przez wieki i to jest terminologia prawnicza. W terminologii sądowej dokładniej oznaczało adwokata, który był wzywany, aby pomóc temu, kto był w beznadziejnej sytuacji. Wtedy wzywano parakleta, który, jeśli był dobry, potrafił wybronić. A więc kiedy, myślę, że to widzimy niesamowicie duchowe odnoszenie teraz do naszej rzeczywistości, do naszego życia, kiedy człowiek zagmatwał się w prawych czy w prawnych zawiłościach i gąszczu przepisów, oskarżeń, opinii wyciągniętych przeciwko niemu palców, wtedy wzywał parakleta, adwokata, a ten wiedział, co mówić, czego nie mówić, wiedział, jak się zachować, wiedział, w jaki sposób przemówić, aby udowodnić niewinność czy wybronić najlepiej, jak się da człowieka w sądzie. A więc do czasów Jezusa przede wszystkim to słowo kojarzyło się z prawem, z prawnikiem, z parakletą, z adwokatem. I teraz zaczęło od tamtego czasu, kiedy Jezus dał tą obietnicę i kiedy wypełniła się w Dniu Pięćdziesiątnicy, od tego czasu w nauczaniu Kościoła i w sercach ludzi Kościoła to słowo zmieniło swoje znaczenie, zmieniło swój smak. Słowa je czasem zmieniają na dobre, a czasem na złe. Było na przykład takie słowo, które było dobrym słowem i ludzie się nim chwalili, na przykład słowo faryzeusz, prawda? Kiedy matka miała syna faryzeusza, no to chwaliła się tym przed innymi swoimi znajomymi i mówiła, mój syn jest faryzeuszem. I kiedy Żydzi słyszeli słowo faryzeusz, to faryzeusz to był dla nich ktoś, kto chronił prawdę Słowa Bożego, pilnował jego wierności, pilnował jego przestrzegania, kochał całym swoim życiem Boga. A potem przez korupcję i tak dalej, i aż do czasów Jezusa sami wiemy, że to słowo stało się, no niestety, Dzisiaj, gdybym powiedział, jesteś faryzeuszem, to byś się obraził. I sam też nie chciałbym tak być nazwany. Tutaj to słowo zmieniło się w drugą stronę. Od czasów Kościoła przestało być takim słowem dotyczącym tylko prawa, a ponad wszystko właśnie w sercach wielu wierzących stało się słowem nadziei, słowem, które pragnie się słyszeć i czymś, czego pragnie się doświadczać, do czego zaraz będę szedł w moim dzisiejszym nauczaniu, Teraz jest to ktoś, kogo pragnie moje serce, kogo czuję, że kocham, pragnę, żebyś był. Kiedy słyszę Duch Święty, to aż się we mnie coś dzieje. Kiedy słyszę Pocieszyciel, kiedy wczoraj sobie czytałem Słowo Boże i wszedłem w to słowo Pocieszyciel, to już mi się tak, tak dobrze zrobiło. Jest taki piękny moment w jednej z moich ulubieści, kilkutomowe Kroniki Narni, albo zwane opowieści Narni, z Narni, tam jest taki moment, kiedy jedna z głównych bohaterek po raz pierwszy słyszy imię Aslan. Jak wiemy w kronikach Narni u C.S. Lewis'a, Aslan reprezentuje Syna Bożego, reprezentuje Chrystusa w tej bajkowej opowieści o biblijnych prawdach. I kiedy ona słyszy to imię, to tam jest tak fajnie powiedziane, Lucy i Susan słyszą to imię i ona mówi, aż mi się tak coś zrobiło. Nie wiem jeszcze kto to, ale już czuję, że że to ktoś niezwykły. I to jest to, że kiedy słyszę Duch Święty, to od samego początku pamiętam już jako niewierzący człowiek, jakoś miałem szczególny respekt. 
Szczególnie czułem, że to jest ktoś niezwykły, ktoś niosący radość, świętość, ktoś w jakiś sposób taki, taki słów mi brakowało, wspaniały i dzisiaj właściwie nic się we mnie nie zmieniło, tyle, że troszeczkę poznanie wzrosło. A więc parakleta, parakletos, przepraszam, teraz jest to ktoś, kogo pragnie serce. Minęły wieki, zmieniły się imperia, zmienili się ludzie, cywilizacje, królestwa przemijają, ale pozostaje bez niego w kościele samotność człowieka. Człowiek bez Ducha Świętego. Jeżeli w jakiś sposób chodzisz do zielonoświątkowego kościoła, ale nigdy nie pomyślałeś, żeby skierować swoje serce, swoje myśli na Ducha Świętego, to jesteś samotny w tłumie. To nie doświadczasz społeczności, której Bóg chciałby, abyś doświadczał. Bo człowiek bez Ducha Świętego w Kościele jest ciągle samotny wobec wymagań świata, wobec wskazujących palców religijnych ludzi, wobec duchowej rzeczywistości. Jest taki bezbronny nawet, jeżeli zna grekę, hebrajski, łacinę i przeczytał wiele, wiele razy całą Biblię. Czegoś mu brakuje, jakoś brak słów, bo czasami nie ma słów, czasami potrzeba i jego westchniania, i jego mądrości, i jego pomazania. Coś, aż się chce, aż aż czuję to teraz i pragnę, byście to też poczuli, byś w swojej myśli gdzieś wyszepnał, wyszeptał, pragnę Ciebie, Duchu Święty, pragnę, byś był w moim życiu czynny, aktywny, rzeczywisty. Chrześcijaństwo teologiczne i kulturowe gubi się. Chrześcijaństwo nie zostało dane po to, bardzo uogólnia, mówiąc tu nazwą chrześcijaństwo, ale cała prawda biblijna, to zabrzmi lepiej, nie została dana nam po to, aby coś wykłócić z tym światem albo z nauką tego świata. Są okoliczności, za które nie da się przejść. Nie pomaga ani wiedza, ani tradycja. Jeżeli ktoś z was przeszedł w życiu śmiertelną chorobę albo problemy, które aż do Doliny Cienia cię sprowadziły, to wiesz, o czym mówię, że są dni, kiedy się kończą słowa, ale pragniesz, by towarzyszyło ci Jego modlitwa, Jego westnienie, kiedy tylko w Nim, czasami w absolutnej ciszy, czasami w językach, czasami po prostu w jakiś Jego kierowany sposób, leżąc, klęcząc, siedząc, idąc, modlisz się i masz tą łączność z Bogiem, Coś jak twój telefon w kieszeni, masz go teraz w kieszeni, on jest online. On jest połączony ze światową siecią. Tak, chrześcijanin jest online z Królestwem Bożym. Od początku nie chodziło o wiedzę i tradycję, chodziło właśnie o realne życie. Dlatego zostaje dany. Jakiś czas oczywiście można nawrócić się i żyć takim życiem, że chcę już teraz więcej nie robić tego, a więcej robić to. Jakiś czas można żyć Jezusem historycznym, tradycyjnym, czymś z drugiej ręki, ale tylko jakiś czas. Bo to jest zawsze taka sama kolejność. Wiecie, najpierw człowiek ma to przekonanie o grzechu i to jest od Ducha Świętego, to jest od Boga, to jest właściwe. Potem jest nawrócenie, pokuta, I to jest piękne, to jest prawdziwe, Duch Święty w tym uczestniczy i to jest niesamowite, ale kiedy się nawrócisz, to nie jesteś w tym miejscu, że no nawróciłem się, nie wiem, nawet się zapisałem, ba, ochrzciłem się w posłuszeństwie swojej wierze, czytam Słowo Boże, ale bardzo szybko następuje następny, tutaj bym powiedział trochę oksymoron, pozytywny kryzys wiary. To znaczy, że tego ci nie starcza. Chcesz jeszcze czegoś. I to jest ten moment, kiedy człowiek chce uświęcenia. Czasami wiele lat mija. Bywa, że ktoś tego zaczyna pragnąć nawet wiele, wiele lat po swoim nawróceniu, ale chce czegoś więcej. Przyjdź, Duchu Święty, napełni moje życie. Mów przeze mnie, prowadź moje myśli. Zaczynam Ciebie pragnąć, chcieć. To jest ten moment. Jezus ideologiczny czy religijna teoria są warte tyle samo, co posągi i obrazy. Ozdabiają. Są ładne, mogą wzbudzać szacunek niektórych ludzi, ale nie przydadzą się, gdy zaczynasz stąpać do liną cienia. Gdy zaczynasz iść i, i słyszysz wiadomości, z którymi nie dasz sobie rady. Wiesz, że choćbyś poszedł do wszystkich znanych ci pastorów, choćbyś odwiedził wszystkich znanych ci wierzących, oni nie dadzą rady sobie z tym poradzić. Wiesz, że pewnego dnia nawet lekarz rozłoży ręce i za rozłożonymi dłońmi lekarza Już jakby ciemna pustka i noc. Ale wtedy On mówi, ja 
mam dla Ciebie słowo, ja mam dla Ciebie prowadzenie, ja Cię poprowadzę drogą. Ja będę obok Ciebie, jestem Ci dany, jestem obietnicą, jestem tym, który Cię kocha, jestem Bogiem, który chce być blisko swoich ludzi. Oto czasy, gdy wielu z nas wie, wie, wiemy po prostu, od lat chodzi do kościoła, czytamy książki o Bogu i robimy coś dla Boga, ale odczuwamy przejmującą duchową samotność, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Wiem, że wielu z was tego pragnie. Ludzie, na których liczyliśmy, przecież w niektórych naprawdę ważnych sprawach, nie wiem, pastorzy, duchowni liderzy, najszczerzej kochający nas bracia i siostry, nawet nie można powiedzieć, że zawiedli, że że zawodzą po prostu. Oni zwyczajnie nie dadzą rady. Są rzeczy, które tylko z nim można przejść. Gdybyście teraz nagle mi przerwali, i byś powiedział, moment, moment, jaki jest cel tego, co dzisiaj do nas mówisz? Dlaczego dzisiaj postanowiłeś zająć nam te ileś tam minut tym, co do nas mówisz? Celem tego, co dziś do was mówię, jest to, aby każdy z nas dzisiaj, dziś wieczorem, dzisiaj w nocy, albo jeszcze tutaj po nabożeństwie, na chwilę się wyłączył. Na chwilę zamknął oczy, na chwilę się oddzielił i zaczął mówić do Boga. Zaczął prosić o szczególną obecność Ducha Świętego w swoim życiu. Szczególnie jeśli tego wcześniej nie doświadczałeś albo gdzieś to zaniedbałeś. Bo jeśli wiesz o czym mówię i chodzisz w tym, to właściwie wszystko co możesz powiedzieć to amen i powiedzieć tak, to jest potrzebne, w tym chcę trwać, w tym chcę żyć. Czas na takie praktyczne chrześcijaństwo, niezależne od niczego innego, tylko od prawdziwego spotkania z Bogiem zależy wszystko. Wtedy się dzieją prawdziwe rzeczy. Pamiętam, to był 94 rok. Szliśmy z przyjacielem wzdłuż Starego Miasta, murów Starego Miasta w Talinie i pokazał mi mury i pewien budynek. I powiedział tutaj, w latach 50., w czasach stalinizmu, w czasach, kiedy próbowano wytrzebić, wytępić, wyniszczyć estońską kulturę, niepodległość. Zresztą my Polacy też coś o tym wiemy, jak wyglądały tamte czasy historii, choć żyją jeszcze prawdziwi świadkowie tamtych dni. Mówi, tutaj była katownia HGB. I opowiedział mi o niezwykłej historii małżeństwa, które prowadziło kościół domowy, nielegalny zbór, w którym spotykali się ludzie i których zamknięto tam w celi. I nie mogli od tego człowieka w żaden sposób wydusić nazwisk tych ludzi, którzy spotykali się w innych miejscach i członków tego kościoła nielegalnego. I kiedy go zamknięto razem z jego żoną i zobaczyli, że nie dadzą rady, nagle jeden z oficerów KGB, gdzieś tam ktoś wpadł na straszny pomysł, że bez jedzenia i bez wody małżeństwo z malutkim dzieckiem, byli z kilkumiesięcznym niemowlakiem w celi, nie wytrzymają długo i że złamiemy ich głodem i pragnieniem. I opowiedzieli mi wtedy świadectwo o ojcu rodziny, który przyglądał się matce, która trzymała na dłoniach dziecko, które zaczęło płakać z głodu i ten ojciec też po prostu w końcu serce mu zaczęło pękać i też mówi, po prostu wezmę i napiszę im te wszystkie imiona. I wtedy ona, mając relację z tym, który jest pocieszycielem, który przychodzi, powiedziała do niego takie słowa. Nie wiem, co to znaczy, ale czuję, jak Duch Święty, pocieszyciel, daje mi słowo pocieszenia, którym mam cię pocieszyć. Daje mi słowo mądrości, którą mam ci powiedzieć. Daje mi słowo dla ciebie, prorocze słowo. Nie samym chlebem żyje człowiek. I on mówi... Pewnie, że nie samym. Nie mamy chleba, nie dostajemy nawet wody. Dziecko zaczyna płakać z głodu i nie możemy go uspokoić, bo jest bardzo głodne. I opowiedzieli mi jedno z najbardziej niezwykłych świadectw działania Boga, działania pocieszyciela Ducha Świętego. Kiedy ten ojciec po jakimś czasie modlitwy zdecydował, że nic nie będzie mówił, ale znając na pamięć cały Nowy Testament, po prostu zaczął na całą celę 
recytować z podniesionymi dłońmi Słowo Boże. Dziecko jakiś czas płakało, po chwili się uspokoiło. I w pewnym momencie, płacząc, kiedy recytował Biblię, jego żona dotknęła go za rękę i przywołała go, aby podszedł do dziecka. Dotknęli brzuszka, brzuszek dziecka był pełny. Nie wiadomo skąd, dziecko się najadło. I on powtórzył prorocze słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi od Pana. On przynosi swoje pocieszenie na swój sposób. On jest tym, który jest nam dany. On jest tym, który przychodzi w pocieszeniu. On jest tym, którego dostaliśmy, aby był naszym pocieszeniem w tej wędrówce przez ten świat, gdzie wszystko przecież jest przeciwko temu, czego on chce, czego pragnie i co on kocha. Przypadek drugi, gdzie mamy słowo parakletos, to jest Jana 14, 16, 17 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jej, jakie piękne słowo. Mówiliśmy, że w czasach starożytnych był wzywany Obrońca, adwokat, parakletos. Teraz nie jest on wzywany, zwróćcie uwagę. Ten werset nam coś objawia, on nie jest wzywany. My nie musimy teraz wzywać, panie, byłoby dobrym pomysłem, gdybyś w związku z sytuacją Kościoła na świecie może posłał jakiegoś pocieszyciela. My nie musimy go wzywać, tak jak wtedy wzywano, wiedząc, że gdzieś tak jest. Nawet z urzędu, jeśli ktoś był biedny. Ale dla każdego, za darmo, On jest nam dany, ponieważ Jezus obiecał i Duch Święty został dany Kościołowi, posłany dla Kościoła, jest Jego ratunkiem, jest Jego posileniem, jest tym, co jest bogactwem Kościoła. Teraz nie jest już wzywany, ale jak mówię, dany, posłany. Zanim zdążę zawołać, Bóg już wie. Zanim zawołamy, Zanim teraz pomyślałeś, Panie, jakby dobrze było, żebyś był bliżej, żebyś był mocniej. On mówi, ja dałem Ci Ducha Świętego. Jest posłany pocieszycie dla siebie, dla Ciebie. Czy wyobrażamy sobie, że zaczyna się palić dom, dzwonisz po straż pożarną, odbierają i Ci mówią, słuchaj, za minutę powinni być, bo 15 minut temu już posłaliśmy straż. My już wiedzieliśmy, że będzie się u Ciebie palić. To jest biedny, ale najlepiej oddający to przykład. Bóg wiedział, że będziemy go bardzo potrzebować w realny, rzeczywisty sposób, że nie damy rady najeść się samym chodzeniem do kościoła. Tak nie lubię tego mówić. Nie damy, nie damy rady nawet się najeść samym tym, że będziemy czytać Słowo Boże w jakiejś swojej mądrości, ale damy rady żyć w pełnym życiem, jeżeli przyjdzie pocieszyciel, inaczej nie uniosę tego życia, inaczej nie dam rady przez nie przejść, inaczej nie dam rady wypełnić mojego powołania, inaczej nie dam rady mieć w pełni użytecznego mojego obdarowania, tylko w Duchu Świętym. Dzwoni, że oni są już obok. Wypowiadasz słowa, on już znaje całe. Pan wiedział, co nam jest potrzebne. Nie jest tylko kimś, kogo wzywam w potrzebie, ale jest też kimś, kim trwam. Gdzie świat go nie może przyjąć, mówi to słowo tutaj. Bo świat musi co? Widzieć. To widzieć, to nie tylko chodzi o to, że świat go nie widzi w tym sensie, że, że, że to jest duch i go nie widzi. To w tym sensie to i my nie widzimy. To nie o to chodzi. Świat go nie może przyjąć, bo świat musi widzieć w dużo głębszym sensie. To nie tylko chodzi o wzrok, chodzi o logikę świata, o wiedzę świata. Świat musi wiedzieć, dotknąć, obliczyć, udowodnić, podpisać. Świat musi wiedzieć, widzieć, znać, zmierzyć, obliczyć. A Bóg nie chce stać jak u krawca. A my go prosimy i przychodzi. Znam Cię przez Twoje słowo. Ja wiem, jak uzdrawiasz, czytałem o tym. Pragnę Ciebie, Panie Jezu. Przyjdź, Duchu Święty, do mojego życia, bo wiem, że przemawiałeś do innych. Potrzebuję dziś w tej sytuacji Twojego słowa. Ja jestem bardzo ostrożny, powiem Wam tak. Może pomyślicie, nieduchowy facet. Ja sto razy pomyślę, zanim komuś powiem, tak mówi Pan. Jestem bardzo ostrożny w rzucaniu słowami. Tak mówi Pan, Pan mi powiedział. Uważam, że to nie są żarty, kiedy on mówi. 
to jest naprawdę ważne. Czasami bywało nawet, że byłem w jakiś sposób rozczarowany, kiedy widziałem, jak lekko ludzie sobie z tym poczynają, ale to nie o tym teraz słowo. Wiem, że go potrzebujemy i wiem, że z całą stanowczością, z całym zdecydowaniem, z takim wewnętrznym wielkim oczekiwaniem czekam na Ciebie, Panie. Dziękuję Bogu za wszystkie chwile w moim życiu, kiedy zadziałał właśnie w taki prowadzący swoim światłem, swoją mądrością i pomazaniem sposób. Ale powiem Wam, nie mam dość Ducha Świętego. Pragnę Ciebie, Panie. Pragnę, jak pisał psalmista w najgorszej chwili swojego życia, dusza moja pragnie Jachwę, pragnie Pana, oczekuje Cię. Dusza moja pragnie Ciebie bardziej niż sucha ziemia wody, pisał. Widzieć, znać, zmierzyć. Nie, to potrzebuje świat. Ja Ciebie znam przez słowo. Nie chcę Cię doświadczać, nie chcę Cię próbować. Chcę iść za Tobą, chcę byś Ty prowadził. Ty powoływał, Ty robił, co chcesz. Ty robił to, co chcesz. Świat nie widzi potrzeby i ważności Boga, bo jest światem. Nie widzi Boga. Niewiara, niewiara ma tysiące dowodów na nieistnienie Boga. Istnieją całe tomy książek opisujące, dlaczego na 100% Pana Boga nie ma. Świat musi do tego celu ubierać okulary nauk, doktorantów i zwykłej ślepoty, a nawet gniewu. Wiara, wiara patrzy oczami prostych ludzi na Boże fakty i nie ma już żadnych wątpliwości. Ty jesteś moim zaopatrzeniem, Ty jesteś moim lekarzem, Ty jesteś moim prowadzeniem, Ty jesteś moim pokojem na sztormach tego świata i żadne uczone dzieła tego świata nie mają znaczenia. Chcę iść dziś do domu i moimi myślami mówić do Ciebie. Kocham Cię, przyjdź Duchu Święty, działaj we mnie, mów we mnie, prowadź mnie. Czasami cud się dzieje od razu, gdy się nawracamy, a potem twardziejemy. Powiem to jeszcze inaczej. Czasem cud nawrócenia jest najpotężniejszy w życiu, bo wierzymy, jesteśmy przekonani o grzechu, widzimy swoją nędzę, czujemy, że chcemy Boga, nic nie chcemy udowodnić, nic nie potrzebujemy widzieć, mierzyć, tylko wołamy przyjdź, Panie Jezu, zrób coś z moim życiem, zabierz moje grzechy. Potem zaczynamy dużo czytać i potem bywa trudniej, bo już chcemy wiedzieć, zmierzyć, zaczynamy mieć trochę nastawienie podobne do tego świata. Wtedy nam wystarczyło, że to Jezus i całe nasze życie się zmieniało. Bóg uwalniał z alkoholu, z pornografii, z papierosów i innych różnych strasznych używek. Bóg uwalniał od grzechu, Bóg odnawiał, Bóg w czasie nawrócenia wielu ludzi uzdrowił. Potem mamy problem, bo się oczytamy bo się wyrobimy, bo poznamy dużo chrześcijańskich słów. Niech nam znowu wystarczy, że to jest nasz Jezus, ten, którego objawia Słowo Boże. Amen. Kościół go zna, nie tylko z imienia. Kościół go zna, nie tylko ze słyszenia. Kościół może go znać i te wersety mi to pokazują z jego obecności. Przypadek trzeci, gdzie mamy parakletos właśnie, to jest Jana 14, 26, lecz pocieszyciel, tu jest to parakletos, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, posłuchajcie te piękne słowa, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Czy on nie jest wspaniały? Czy nie jest kochany? Czy nie jest potrzebny? Służba Ducha Świętego, parakleta w Kościele, to jest innymi słowami, patrząc na tylko, co tam jest napisane, to można by wyliczyć, że to jest powołanie, nauczanie, wyposażanie, pocieszanie, prowadzenie i przypomnienie tego wszystkiego, gdy się komuś zapomina. Jest to pocieszeniem, jeśli nas to obchodzi. Wytłumaczę to tak. Cieszy się, cieszycie się, że w Dreźnie ocieplili bloki dziesięciopiętrowe? Czemu się nie cieszycie? Bo was to nie, nie obchodzi. Dobrze, że ocieplili, pretensji nie macie. Z waszego domu nie zdarli wełny. Nas to nie obchodzi. M- m- może, może, nie wiem, może w Ambator też coś fajnego się stało. Najwyżej powiemy, że to dobrze, ale nas to nie cieszy. Ale... Kiedy coś, co ciebie dotyczy, dotyka twojego serca, jest dla ciebie ważne, to dopiero wtedy cieszy. Pocieszyciel może pocieszać tylko tych, dla których Królestwo Boże jest realnością. Jeśli kogoś Królestwo Boże nie obchodzi jest tak dalekie, jak właśnie gdzieś Drezno czy Anbator przypadkowo przeze mnie wymienione, 
to i pocieszenie Ducha Świętego go nie za bardzo obchodzi, bo nie dotyczy tego, w czym chciałby być pocieszany. Jest pocieszycielem, gdy nas obchodzi to pocieszenie. Pamiętajmy, jakimi słowami mamy się pocieszać, mówi Słowo Boże. Jest taka prawda, o której Biblia mówi, przeto pocieszajcie się tymi słowy. Pamiętacie? Ta sama prawda jest używana przez filmy katastroficzne i przez różnych dziwnych proroków i prorokinie do straszenia ludzi. Świat się tym straszy, że musi przyjść koniec. A Bóg się uśmiecha i mówi, wy się tym nie straszycie. Wy się tymi słowami, co? Pocieszajcie. Rzeczywistość, która nazywa się dziś, przemije. Na głos trąby, na głos Archanioła. Najpierw wstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Potem my będziemy pochwyceni w górę do Pana i tak już zawsze z Panem będziemy. I przy to pocieszajcie się tymi słowy. To jest nasza radość, jeśli nas to obchodzi. Bo jak nas to nie obchodzi... I patrzymy wstecz na płonącą Sodomę i Gomorę, jak żona Lota. Jeśli to nas obchodzi, to i Duch Święty nie jest żadnym pocieszeniem. Jeśli cię obchodzi, żeby w tym tym mieście nawróciło się dziesiątki ludzi jeszcze. Jeśli cię obchodzi, żeby w twojej rodzinie twoja siostra, brat, mama, tata, ludzie, których kochasz, szwagier, siostrzeniec i nie wiem kogo jeszcze wymienić, wujkowie, poznali Jezusa, żeby twoja rodzina była tam, to cię to obchodzi. Jeśli cię obchodzi, żeby twoje życie naśladowało Jezusa, to cię to obchodzi. Ale jak cię te rzeczy nie obchodzą, to i pocieszenie Ducha Świętego cię nie obchodzi. Musi po prostu nas to obchodzić. To nie jest dla ludzi, którzy lekceważą jego sprawę. J.D. Watson napisał w jednej ze swoich książek taką piękną prawdę, cytuję, najbardziej błogosławione spośród wszystkiego jest to, że paraklet pełni służbę personalną, nie profesjonalną. Jest z nami, i kawałek dalej, jest z nami z właściwej motywacji, tej samej, która zaprowadziła Jezusa na krzyż. On cię kocha. On jest z tobą, nie dlatego, że załatwia sprawę dla Kościoła, dla instytucji profesjonalnie, ale dlatego, że załatwia sprawę z powodu kochania ciebie, abyś ty był błogosławiony. Amen. Słyszycie mnie, o czym mówię? Bóg nie jest szefem korporacji zwanej Kościół. I oczywiście pomożemy, no bo jesteś częścią naszego teamu zwanego Kościół. Nie, pomogę ci, bo cię ukochałem. Kocham cię bez względu na to, jaki jesteś. Pragnie Bóg, bym był częścią Kościoła, ale umiłował mnie, kiedy jeszcze nie byłem. Bóg nie dlatego mnie kocha, że tu jestem. Wiesz, Mirek, jak się wypisze z Kościoła, no to, to nie licz chłopie na żadne cuda. To nie, na tej, to nie jest korporacja. On mnie kocha, bo On jest. Nie chodzi o Kościół Jemu jako instytucję. Pamiętajcie, dla Boga Kościół nie jest instytucją. Dla Boga Kościół jest społecznością. Społecznością ze świętymi. On i oni. Przypadek czwarty, gdzie mamy słowo parakletos, to jest Jana 15, 26. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Od Ojca, podkreślam, duch prawdy, świadectwo. Pamiętacie, jak jeszcze temu mówię o miłości? Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Duch prawdy. Logika ziemska powinna mówić tak. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z sprawiedliwości. Ale logika biblijna, zbawienna, mówi, że nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. I to omówiłem na innym wykładzie nie będę do tego wracał. Prawo nie jest tutaj odpowiedzią. Prawo nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się ze sprawiedliwości. Natomiast miłość Boga jest inna. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. I tu przeciwieństwem niesprawiedliwości jest prawda. Duch prawdy, pocieszyciel od Ojca. Bo Bóg ma swoją prawdę, z której ten świat się śmieje, a która wielu grzeszników zwaliła na kolana w płaczu pokuty i wyznania grzechów. Wiecie, nie każdy może i potrafi ciebie lub mnie pocieszyć. Zgadzacie się? 
Są ludzie, którzy mnie nigdy nie pocieszą, po prostu albo nie potrafią, albo nie mają nic takiego do powiedzenia. On potrafi. Podobnie zresztą ja. Nie zawsze potrafię być tym narzędziem w rękach Boga i każdego pocieszyć, ale Bóg potrafi ciebie pocieszyć. Jeśli ciebie potrafi Bóg pocieszyć, uczmy się czegoś od Niego. Jedną z części tego, że może nasze życie być pełne Ducha Świętego, jest bycie używanym w pocieszaniu przez Ducha Świętego. Mamy danego pocieszyciela od Ojca, Ducha Prawdy. Nośmy tą prawdę. Ta prawda jest pocieszeniem dla ludzi, do których mówimy. Moja duchowość powinna pociągać innych. Mieć słowa życia i zachęty, nie słowa negatywów. Słuchajcie, kiedyś, nie wiem czy wiecie, kiedyś na świecie było coś takiego jak wiadomości wieczorne. Wieczorem około 19 albo 19.30 włączało się telewizję i podawali wiadomości. Mówili, co się stało. Od kilku lat nie ma już wiadomości. Są tylko plugawe, obrzydliwe, oszczercze, bluzganie jakieś. Nie wiem, raz włączyłem, wyłączyłem. Ja nie wiem nawet, jak to nazwać. Boję się, że, że mi się wymkną słowa niegodne tego miejsca. Po prostu obrzydliwe. Nie istnieją już wiadomości. Świat jest tak negatywny, tak nastawiony agresywnie. W ludziach się kotuje nienawiść, zranienia i agresja. My musimy jako Boże narzędzia być zupełnie kimś innym. Musimy dbać, właśnie bać się o to, aby w nas nie było niczego z tamtej strony. Jest dość stron internetowych i ludzi, którzy ciągle mają na wszystko i dla wszystkich tylko złe słowa i negatywne. I niestety czasem zauważam tych chrześcijan, którzy zawsze mają negatywne słowa. Jak mówią o Bogu, to zawsze tak, żebyś poczuł, albo żebyś się bał, albo żeby nie wiem co. Jak mówią nawet o grzechach i o uświęceniu i o nawróceniu, to jakiś zawsze w tym jest negatywny cierń. Zawsze tak, żeby bliźniego bolało. Jeśli czujesz, że wokół przyjaciół spadasz, słabniesz, Więdniesz, umierasz, boisz się. Jeżeli ci, którzy mówią, że wierzą, powodują jedynie w tobie ból, zamiast żalu, strach, zamiast spokoju, zniechęcenie, zamiast zachęty, to proszę cię, zmień Kościół. Jakkolwiek prawdziwie brzmią kazania, jakkolwiek prawdziwie brzmi świadectwo tych ludzi, niesie strach, zniechęcenie, podział i nienawiść nie jest tym, co przynosi parakletos. Bo jest przeciwnik. Jego nazwa nie brzmi parakletos, jego nazwa brzmi diabolos. On jest oszczercą, oskarżycielem, ma wyciągnięty palec. I niektórym radykałom myli się diabolos z parakletos. Przestali nieść pocieszenie, zachętę, przestali budować ciało Chrystusa, nawet już nie wiedząc, co to znaczy napominać. Słowo napomnienie niesie w sobie więcej troski, empatii, łagodności w Grece niż nam się wydaje. Fanatyzm nie odróżnia parakleta od diabolosa. Parakletos jako rozwiązanie wskazuje dzieło Boga. Parakletos mówi, on umiłował. Jest moc w jego świętej krwi, jest moc w krzyżu Golgoty, jest moc w Bożej odnowie. Bóg cię podniesie, Bóg cię odnowi, grzech cię zabije, ale wstań, wyznaj swoje grzechy, porzuć grzech, Bóg cię kocha. Diabolos poszukuje winnych. To jest winne, tamto jest winne, to jest nie tak, tamto jest nie tak. Nie daje żadnych rozwiązań, mówi tylko, co kto robi źle, co jest nie tak. Wie, co jest nie tak, ale nie wie, co jest tak. Wie przeciwko czemu jest, ale nie wie, za czym jest. Znam środowiska fanatyków, powiem wam, większej obłudy niż w fanatyzmie religijnym, protestanckim nie znajdziecie nigdzie. Bardzo inne Będą nasze działania też po wysłuchaniu jednego albo drugiego. Jeśli przyjmiesz pocieszenie Boga, to pójdziesz ku odnowie. To pójdziesz ku temu, że noce znów będą miały swój pokój. Że dni znowu zaczną cechować się nadzieją. Nowymi szansami. Ponieważ Bóg cię kocha i nigdy nie zrezygnował z miłości dla ciebie. Bóg chce, abyś doszedł do końca i ma moc stawić cię nieskalanym, czystym przed obliczem swojej chwały. To jest Jego pragnienie. Wiecie, mówię do was o czymś, co jesteś moją praktyką. Kiedyś jeden człowiek mnie spotkał i zaczęliśmy obgadywać jeden kościół, w który akurat były kłopoty, tam się źle działo. I obgadaliśmy ten Kościół niesprawiedliwie. I czułem się, wiecie, brudny z tego powodu. 
Czułem, że zrobiłem coś, co jest właśnie bliżej tego ducha diabolos o szercy niż parakletos. Ani się o tych ludzi nie pomodliliśmy, ani tych ludzi nie błogosławiłem, ale go wyśmiałem i związane z jego służbą sprawy. To jest ten moment, kiedy sobie zdajesz sprawę. Chcę stać po stronie Pana. Chcę chodzić po stronie tego, który niesie pocieszenie, niesie prawdę. Niesie prawdę, która jest wyższa niż sprawiedliwość, która mi się wydaje. Prawdę Golgoty, prawdę łez Jezusa, prawdę krwi, która się przelała na Golgocie. To jest prawda i tylko On ma prawo. On może podnieść każdego, który upadł. On może podnieść każdego, który runął na kolana. Parakletos jest duchem prawdy. Prawda ogłasza krzyż, zmartwychwstanie i łaskę. Moje duchowe życie musi być życiem w pocieszycielu, życiem pocieszania. Tak łatwo nie świecie światu rzeczywistość wymagań. Tak trudno naprawdę usługiwać mu w duchu. Oto esencja tego, kim jest duchowy człowiek. Przeczytam wam z Biblii. Kim jest pełny Ducha Świętego człowiek? Mamy tu użyte słowo, przed chwilą mówiłem parakletos, pocieszyciel. Tu mamy parakaleo, czyli pociecha. Macie ochotę policzyć? Słuchajcie, ja wam będę czytał, a wy policzcie, ile razy to słowo jest tutaj użyte, związane z pocieszaniem. Zobaczcie, jaką piękną definicję tego, kim jest człowiek pełny Ducha Świętego, człowiek przebywający w Bogu, który jest pełny Boga. Ja będę czytał, a wy policzcie, ile razy mamy z tą pociechą coś związane. Czytam z drugiego Koryntian, pierwszy rozdział, od trzeciego do siódmego wersetów. Parę wersetów tylko. Ciekawe, ile naliczycie. Nie chcę się bawić w przedszkole, jak ktoś chce, może z paluszki sobie otwierać i będziemy liczyć. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy który nas pociesza we wszystkim naszym ucisku, abyśmy my byli w stanie pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku pociechą, którą sami zostaliśmy pocieszeni przez Boga. Gdyż tak, jak obfitują cierpienia Chrystusa względem nas, tak przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli zaś jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia, jeśli jesteśmy pocieszani, to dla waszej pociechy działającej w wytrwałości pośród tych samych cierpień, których i my doznajemy. A nasza nadzieja, co do was jest mocna, gdyż wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy. Jeszcze się wam nie zakręciło w głowie od pociechy? Zobaczcie, ile tego tu jest. By było raz, to ktoś powiedział, chłop się pomylił. Ale my wiemy, że to jest natchnione, To jest od Ducha Świętego. On chce wnosić pocieszenie. Podnoś się, przestań się martwić. Mam dla ciebie powołanie, mam dla ciebie prowadzenie. Przyznamy, że nie jest to obraz człowieka, który pociesza. To nie jest takie pocieszenie w tym sensie, nie martw się, jakoś to będzie. Bóg cię kocha, wiem, że mnie kocha, ale mógłby bardziej. To, To nie jest to. Wiecie, z takimi ludźmi, jak ten tutaj opisany, Takimi ludźmi, jeśli zapragniemy być, to jest jedno pewne, że z takim zborem jak nasz diabeł będzie miał problem na ulicy. Bo my nie będziemy wskazywać, co jest nie tak, bo to wszyscy widzą, to boli. My będziemy wskazywać, jakie wyjście jest z tego. My nie będziemy ludziom mówić, jacy są źli, ale będziemy im mogli mówić, gdzie na kolanach znajdą to, co dobre, to, co właściwe. Nie będziemy mówić, jak potępione i piekielne jest ich życie, chociaż piekło i potępienie są biblijnym faktem. Ale my powiemy im o jeszcze jednym fakcie. Fakcie, przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus. Chodźcie. Którzy chcą, mogą przyjść. Niedawno pastor na ten temat mówił. Z takimi ludźmi diabeł ma problemy. Ich pocieszenie jest tak realne, jak problemy bliźnich. Nasze pocieszenie i pocieszyciel nie może być mniej realny niż nasze zmartwienia. Ja myślę, że duchową martwotę poznamy właśnie po tym, że problemy dla nas są bardziej realne niż pocieszyciel w naszym życiu. To pokazuje, że coś z naszą pięćdziesiątnicą zaniedbaliśmy, zgubiliśmy. Kiedyś, kiedy usługiwałem na temat historii o marnotrawnym synu, nie wiem tam już, czy to było tutaj, czy nie, powiedziałem, że przypowieść o marnotrawnym synu rozpatrujemy w sensie ewangelizacyjnym, to na pewno wiecie, prawda? 
to jest jasne. Powiedziałem, że rozpatrujemy ją też w sensie takim osobistej relacji odnowy, synostwa w Bogu, bo był zgubiony, a się odnalazł. Nie tyle odnalazł się w sensie odnalezienia adresu, co odnalazł się, że jest synem i nikim innym, jak tylko synem, przed Bogiem być się nie da. Nie da się być kimś innym niż dziecko Boże, gdy przychodzisz do Ojca. To jest to, co odnalazł, ale odnalazł coś jeszcze. Jest to też proroczo-historyczna przypowieść. Tak jest traktowana przez niektórych. Niektórzy, i, I mi się właściwie, ja się z tym zgadzam, patrzę na to i mówią, że ta przypowieść jest również o historii Kościoła poprzez wieki. Że w dniu Pięćdziesiątnicy ten młodszy syn, czyli Kościół, otrzymał wszystko, co jest potrzebne, żeby reprezentować Boga. Dostał wszystko, co się da. Całą moc nieba. Dzień Pięćdziesiątnicy mu to dał i poszedł do dalekich krajów. Jakieś 340 z groszami lat po odejściu Pana Jezusa, kiedy Kościół przeszedł przez okres prześladowań, wydał z pijakami i cudzołożnikami wszystkie swoje skarby. Biskupi stali się jednymi z najbardziej krwawych ludzi. Do Kościoła przyszło całkowite zwiedzenie. Jakieś, jak już zacząłem mówić, około 340 z groszami lat po odejściu Pana Jezusa, to Kościół wypędzał na areny pierwszych pogańskich męczenników za to, że nie chcieli przyjmować Jezusa, mordując ludzi za to, że się nie chcieli nawracać. Minęło nawet nie cztery wieki. Minęło jeszcze trochę i obudził się. Znam kilka dat tego obudzenia się. Jedna z nich to jest 1417, kiedy Hus był u szczytu swojej nie tylko męczeństwa, ale nauczania. Druga to jest 1517, to jest reformacja, kiedy obudził się w korycie i mówił, co ja tu robię ze świniami. Czas wracać do ojca. Budził się za Wesleya i budził się przy wielu głosach, które wołały Kościół, wstawaj, wracaj do domu, wracaj do taty, wracaj do pełni Ducha Świętego i wszystkich skarbów ojca, które ma dla Kościoła. Czy to nie jest pragnienie Kościoła dla czasów, w których żyjemy? Nie chcę znać tylko teorii. Nie chcę niczego udawać. Nie chcę nawet udawać działania Ducha Świętego. Czasami ludzie chcą to udawać. Nie wiem, czasem chcą się wywrócić. Wiecie, nie chodzi o to, żeby na napożeństwie upaść, ale chodzi o to, co się robi potem, jak już wstaniesz. I pójdziesz do domu. Żyjemy w czasach, wiecie, biolodzy znają takie słowo mimikra. Nie wiem, czy słyszeliście. Kiedyś czytałem książkę z biologii, zdaj się, nie pamiętam tytułu, chyba Żabory Bogady albo coś takiego. I ja lubię różne książki czytać. I tam opisywali mimikrę. Mimikra to jest coś takiego jak zwierzę, które nic nie może, nie gryzie, nie jest jadowite. Sprawa, że i tak wszyscy myślą, że gryzie, jest jadowite i wszystko może, bo przybiera kolory, barwy, postawy i nawet skacze jak to jadowite. Tyle tylko, że to nie ono. I całe towarzycho myśli, że to jest ten jadowity i ucieka. Aż któryś z drapieżników nie przekonuje się, że nie i go zjada. Ja nie chcę udawać, nie chcę takiej mimikry. Przed diabłem to nie działa. Nie chcę udawać kogoś, kim jestem. Mam, wiecie, takie pragnienie. Pocieszycielu, działaj we mnie. Chcę być człowiekiem pocieszenia, człowiekiem prawdy. Żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie udawanie trzeba zostawić. Nie zadowalajmy się takim chrześcijaństwem. Powiem tak, hipokryzja jest dużo bardziej toksyczna niż herezja. I hipokryzja jest odpowiedzialna za dużo więcej upadków niż herezja. I dużo boleśniejszych upadków niż herezja. Królestwo Boże to nie coś, co można zapracować, wytworzyć, uprawiać ręką ludzką. To sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. Którą z tych rzeczy mógłbym sam wyprodukować bez mojego pocieszyciela, bez Ducha Świętego? Kończąc Powoli to dzisiejsze biblijne rozmyślanie, może nawet trochę chaotyczne, wiecie, właściwie co innego pisałem, a w czasie czytania, w ciągu tygodnia Słowa Bożego, tak powiedziałem do mojej żony, tak mnie dotknęło słowo pocieszyciel. Potrzebuję Ciebie, pocieszycielu. Potrzebuję więcej Twojego prowadzenia, Twojego pomazania, potrzebuję Twojej obecności. A więc kończąc to rozmyślanie, wyciszmy się chwilę. Co cię oddziela? Co sprawia, że przestałeś wierzyć, że możliwy jest twój cud? Czy możesz teraz w swoich myślach zacząć się modlić? Przyjdź, Duchu Święty, do mojego życia. Odnów moje życie. Napełnij mnie znowu. 
wycisz się i czujesz, że jesteś tutaj, na tym miejscu. Wiesz, że Bóg też tu jest. Jednym z atrybutów Boga jest wszechobecność. Nie da się Go znikąd wyrzucić. Nie da się Mu powiedzieć, żeby poczekał za drzwiami. On jest i koniec. I Bóg jest Bogiem poszukującym Ciebie. Jest Bogiem poszukującym człowieka, który Go pragnie. Jest Bogiem odpowiadającym na pragnienie. Pocieszyciel został posłany i możesz go, możesz z tego skorzystać. Coś powiem fajnie, wiesz, obietnice, ale, ale powiem to, co najtrudniejsze Tobie, Mirek. Siedzę sobie tu, wyciszyłem się tam może przed telewizorem, gdzie jestem w domu, przed komputerem. Teraz mógłbym właściwie skłonić głowę i powiedzieć, Panie, jestem pocieszycielu, kochany, przyjdź, ale, ale co, gdy wszystko znów popsułem? Znowu w tym wygodniu, albo znowu w ostatnim czasie powiedziałem coś, co nie chciałem. Znowu wróciłem do pornografii. Znowu wróciłem do nieczystości seksualnej. Znowu wróciłem do złych myśli, znowu wróciłem do gniewu, znów się pokuciłem. Krótko mówiąc, znów zrobiłem to, co nie chciałem. I na co mi całe twoje mówienie o pocieszycielu? Kiedy, kiedy chłopie, ja, ja ze z grzechem nie mogę dać rady. Nie dam sobie rady z tym. Ja dopiero cztery wersety ze słowem Parakletos przeczytałem. Jest jeszcze jeden, piąty przypadek który niech wniesie światło i pocieszenie w Twoje życie przez pocieszyciela Ducha Świętego. Jest zapisany, ja z przykładu dosłownego przeczytam, 1 Jana 2,1. Dzieci moje, to Wam piszę, abyście nie popełnili grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy Opiekuna, tu jest przetłumaczone, parakletos. Mamy opiekuna, albo jak wolicie, pocieszyciela, doradcę, adwokata, u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Przestań mówić, że to wszystko na nic, bo zgrzeszyłeś. Powiedz, to nie jest wszystko na nic, wyznaję dzisiaj mój grzech. Biblia mówi, dzieci, jeśli kto zgrzeszył, mamy orędownika, pocieszyciela, adwokata, opiekuna, mamy go u ojca. Gdziekolwiek teraz jesteś, czy tu w zboże, czy przed telewizorem, skup się teraz na jego obecności, na tym, że on jest. I powiedz mu, panie, ja się zmagam z moimi grzechami, które niosą smutek i rozpacz w moje życie. Ten, który pociesza, prowadzi do domu Ojca. Naprawdę On chce, żebyś tam doszedł. Bóg naprawdę pragnie, żebyś doszedł do domu Ojca. Zgrzeszyłeś? Biblia mówi, że On nadal jest pomimo Twojego grzechu realny. Biblia mówi, że On jest tak realny, jak był przed tym, zanim zgrzeszyłeś. Bóg nie jest teraz parę metrów dalej. Grzech oddziela od Boga, ale pokuta i żal za grzech, wyznanie go, wyrzekanie się tego zła, obiecanie Bogu, że tam więcej nie wracam, prośba o przebaczenie, o posilenie i podniesienie ze swojego upadku, odnawia tą relację. Święta krew Jezusa została przelana na krzyżu Golgoty. W sile Jego zmartwychwstania człowiek może mieć odnowę. Nie wmawiaj Mu, że jest daleko, bo On mówi, że chce być blisko i że Cię kocha i chce Cię pocieszyć wyjątkowym pocieszeniem. O nie, to nie jest takie pocieszenie, które mówi, a tam daj spokój, to tylko grzech. Nie, to jest takie pocieszenie. Nie musisz żyć w grzechu, który Cię chce zabić. Jeśli w nim zostaniesz, zginiesz. Ale mam dla Ciebie słowa pocieszenia, oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Życie albo śmierć, wybieraj. Moja rada jest taka, tak Cię umiłowałem, że dałem swojego Syna, abyś żył, abyś mógł wybrać życie. Mamy opiekuna, pocieszyciela, mamy Jezusa. Gdzie nam czasem jest łatwiej wierzyć, ja tak zauważyłem taką wiarę w ludziach, że nam jest łatwiej wierzyć, że w wypadku bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, to na pewno natychmiast coś mi się stanie. Nie mogę już zliczyć ilości ludzi, którzy przychodzili do mojego pastorskiego biura, siadając ze łzami, pastor pewnie też, którzy mówili do mnie, bracie, ja mówię, co, bracie, koniec, ja mówię, czemu koniec, koniec, co, zaznawszy wszystkich łask bożych, zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. Jak spytałem, co zrobił, 
To drugie, co miałem ochotę powiedzieć, ale nie mogłem, to że ja to trzy razy częściej zrobiłem. Ludzie się oskarżają. Łatwiej nam wierzyć w to, że Bóg natychmiast zadziała, że umrzemy, niż to, że On naprawdę natychmiast chce tak działać, by Cię podnieść w Chrystusie, byś żył pełnią życia w Jezusie. Amen. Ławiecie to, co chciałem powiedzieć? Kara, my przyzwyczailiśmy się w tym świecie jak pies do kija, że kara przychodzi szybko, ale Bóg mówi, moja łaska jest jeszcze większa, jeszcze wspaniala, jeszcze wspanialsza. Chcę cię podnieść, nie chodź smutny, nie przychodź do zboru, zgnębiony, zmęczony i zbity powrotem do grzechu. Nie chodź sobie po nocy bezsennej, kiedy myślisz, że ja cię nie kocham i cię odrzuciłem. Kocham cię, kocham cię i chcę. Chcę cię podnieść, mówi Pan Jezus dzisiaj do ciebie. Chcę cię podnieść, pocieszyciel, adwokat, obrońca. Cokolwiek jest w twoim życiu, stań teraz przed Bogiem. Nie mogę was tu wyciągnąć, chociaż bym chciał i pomodlić się. Nie możemy tak się modlić, bo też przez wideo nie mogę was tu na środek wziąć. Ale teraz gdziekolwiek jesteś, przez chwilę, zostaw na chwilę to, co obok. Wiedz tylko jedno, Pan tu jest. Jest tu ten, który zna, kocha, nie przekreśla, chce pocieszać. To grzech Cię chce wciągnąć w dół, zabić i oddzielić i na zawsze pogrążyć w ciemności. Ale jest ten, który mówi, przyszedłem Cię pocieszyć. Dobra wiadomość brzmi. Panie Jezu, wyznaję Ci moje grzechy i one są teraz przede mną. Umieję nazwać moją myślą, Moim bólem, moimi zniszczonymi sprawami w moim życiu, które zniszczyły, czy to rodzinę, czy to zdrowie, czy to różne inne okoliczności. Wyznaję Ci dziś moje grzechy. Takie są, tak się nazywają. Boży Pocieszycielu, kochany Ojcze, Podnieś moje życie do służby w Tobie. Podnieś moje życie, abym Ci mógł służyć, niosąc nadzieję, pocieszenie i dobrą, nie złą, dobrą nowinę dla tego świata, że jest królestwo, w którym wszystko ma się dobrze. Nie ma w nim inflacji ani zatruć. Nie ma cmentarzy, śmierci, chorób ani smutku. Jest dom Ojca, do którego chcę wracać. Kochany, cudowny Ojcze, Podnoś mnie, dodaj mi siły, dodaj mi mądrości. Prowadź mnie dziś do domu w Twoim pomazaniu, w Twojej radości i w Twoim posileniu. Niech nic nie przeszkadza Ci mówić do Pana, bo Pocieszyciel jest obok. Amen.